hi everyone welcome to our environmental science class in that in last video we have complete our 13th chapter of that environmental science part first is the methods of preserving food vidyarthi mitranno aaj apan je anna tikavnyacha paddhati ahet kiwa methods of preserve preserving food हा आपण कम्प्लीट केलेला आहे आणि याची आज आपण एक्झरसाइज पाहणार आहोत ओके आता यामध्ये आपण पाहिले ज्या काही वेगवेगळ्या टेक्निक आहेत म्हणजे ड्राईंग असेल कुलिंग बॉइलिंग फ्रीझिंग किंवा स्टोर्ड इन एअरटाईट कॅन्स या वेगवेगळ्या ज्या मेथड आहेत तर त्या कशा प्रकारे अप्लाय केल्या जातात हाऊ टू मेक पिकल किंवा वॉट आर द डिफरंट स्पायसेस अँड हाऊ दे कॅन यूज इन अवर डेली सब्स्टन्सेस हे आपण पाहिलेलं आहे आणि आता आपण एक्झरसाइजला सुरुवात करणार आहोत दॅट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट स्टार्ट व्हॉट्स द सोल्युशन म्हणजे यावरती काय उपाय आहे काय करावं लागेल बघा फर्स्ट द पापड्स हॅव बिकम सॉफ्ट अँड मॉइस्ट पापड जे आहे तर ते सॉफ्ट झालेत किंवा मॉइस्ट थोडेसे ओलसर झालेत ते सादळल्यासारखे झाले तर काय उपाय आहे बरं बघा द मॉइस्ट पापड्स शूड बी प्लेस्ड इन द सन फॉर ड्राईंग आफ्टर दीज पापड्स शूड स्टोर्ड इन अॅन एअरटाईट कंटेनर हे जे पापड आहे तर ते अगोदर सनलाईटमध्ये ते ड्राय करायचे आणि नंतर त्याला पॅकिंग करून किंवा एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोर्ड करून ठेवायचे जेणेकरून ते नंतर मॉइस्ट होणार नाहीत दे नेक्स्ट वन फ्रुट्स लाईक मँगोज आमला गवा and vegetables like peas onions tomatoes fenugreek and are needed all year around they are available in plenty only in certain season baka ithe kai vegetables ahet ani fruits ahet jase ki amba kairi avla peru ani je kai phale ahet yache madhe peas mhanje kai watana onion mhanje kanda tomato ani फेनुग्रीन म्हणजे काय मेथी तर हे जे आहे तर ते आपल्याला एक वर्षासाठी हवे आहेत किंवा ह्या ज्या फळभाज्या आहेत तर ते काही ठराविक काळासाठीच फक्त उपलब्ध असतात पण ते आपल्याला वर्षभर वापरायचे आहेत काय करावं लागेल बरं बघा गेस्ट इज दॅट इज इफ यू स्टोर्ड मँगो आता प्रत्येकासाठी वेगळ्या मेथड असणार आहेत तर मँगोसाठी आपण काय करू शकतो तर प्रिझर्व बाय मेकिंग पल्प त्याचा लगदा काढून तो मँगो आपण स्टोर्ड करू शकतो ऑर मेकिंग देम जॅम्स अँड पिकल्स म्हणजे त्याचं जॅम बनवून ठेवू शकतो किंवा त्याचं लोणचंसुद्धा बनवून ठेवू शकतो देन अनदर वन दॅट पीज म्हणजे काय तर वाटाना कॅन बी फ्रोझन अँड स्टोर्ड फॉर ऑन लॉंग टाईम आपण त्याला फ्रीज करून किंवा कोल्ड करून कोल्ड कंडिशनला फ्रीझरमध्ये ठेवू शकतो आहे देन टोमॅटो देन टोमॅटो कॅन बी प्रिझर्व बाय मेकिंग केचअप ऑर सॉस टोमॅटोचं सॉस बनवू शकतो केचअप बनवू शकतो जेणेकरून ते थोड्याशा जास्त कालावधीपर्यंत आपण यूज करू शकतो देन आमला बाय मेकिंग चूर्ण आम आवळा जे आहे तर आवळ्याचं चूर्ण किंवा आवळ्याचे वेगळे पदार्थ सुपारी वगैरे असं बनवू शकतो आपण किंवा आवळा कॅन्डी बरोबर देन ऑल फ्रुट्स कॅन बी प्रिझर्व युझिंग सुटेबल मेथड अँड देन वी कॅन यूज थ्रू आउट द इयर बाकीचे काही जे फ्रुट्स आहेत तर ते प्रिझर्व करू शकतो आपण एका वेगवेगळ्या मेथडनं आणि नंतर आपल्याला जेव्हा हवे आहेत तोपर्यंत वर्षभर आपण ते वापरू शकतो अशा पद्धतीने या क्वेश्चनचं आन्सर लिहिणं गरजेचं आहे द नेक्स्ट वन दॅट इज सेकंड क्वेश्चन यूज युअर ब्रेन पॉवर तुम्ही तुमचं थोडीशी ब्रेन पॉवर वापरायची बघा दॅट इज सेमोलिना याला काय म्हटलं जातं शेवया डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ व्हेरी लॉंग टाईम बट खीर मेड फ्रॉम देम स्पॉइल इझिली वाय इज दिस सो वेळ जे आहेत दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ते लवकर खराब होत नाही कितीही जास्त कालावधीसाठी जर तुम्ही ठेवल्या म्हणजे एक वर्ष इव्हन दोन वर्ष जरी ठेवल्या तरी त्या शेवाया खराब होत नाहीत पण त्याची जर खीर बनवली तर ती पटकन खराब होते म्हणजे आज जर खीर बोलली तर दुसऱ्या दिवशीपर्यंत ती खराब होते किंवा उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये तर सकाळी जर कळली तर संध्याकाळीपर्यंत ती खराब होते मग का बरं असं बघा वाईल मेकिंग सॅमोलिना दे आर ड्राईड अँड इन हॉट सन ज्यावेळी शेवाया बनवल्या जातात त्यावेळी त्या एका 
सीजनमध्ये म्हणजे समर सीजनमध्ये ते बनवले जातात आणि त्या चांगल्या ड्राय केले जातात हॉट सन म्हणजे सनलाईटमध्ये त्या चांगल्या ड्राय केले जातात दे डू नॉट हॅव मॉइश्चर ऑर एनी पार्ट ऑफ वॉटर इन देम सो दे कॅन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉंग टाईम त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं वॉटर कंडेंट नाही किंवा मॉइश्चर नसतं ओलावा नसतो आणि म्हणून ते जास्त कालावधीसाठी आपण स्टोर्ड करू शकतो ऑन द अदर हँड काय आहे दुसऱ्या पद्धतीचं खीर आता आपण बघतो की खीर कशी बनवली जाते त्याच्यामध्ये शुगर आहे मिल्क आहे वॉटर आहे म्हणजे काही त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट आणि मॉइश्चर आल्यामुळं ते पटकन खराब होतं दॅट मीन्स मिल्क इज अ पेरिशेबल सबस्टन्स पेरिशेबल म्हणजे काय तर लवकर खराब होणार आहे आणि दूध हे लवकर खराब होणारा सबस्टन्स आहे आणि या खीरमध्ये सुद्धा दूध असतं आणि म्हणून खीर जी आहे जी की या मटेरियलपासून बनलेली आहे ज्याच्यामध्ये शेवया आहेत मिल्क आहे वॉटर जे की लवकर खराब होतं बिकॉज मिल्क इज अ पेरिशेबल सबस्टन्स दूध हे लवकर खराब होणार आहे देनवर थर्ड क्वेश्चन फाईन अँड करेक्ट दी रॉंग स्टेटमेंट यातलं चुकीचं सेंटेन्स कोणतं आहे ते ओळखायचं आहे आपल्याला आणि ती चूक दुरुस्त करायची बघा वेन समटाई समथिंग इज बॉइल्ड द मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन इट आर डिस्ट्रॉईड ज्यावेळी पदार्थ आपण उकळवतो बॉइल्ड करणे म्हणजे काय उकळवणे तर त्यातले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते सूक्ष्मजीव आहेत तर ते डिस्ट्रॉय होतात इज इट राईट येस ते करेक्ट आहे की बॉईल केल्यानंतर त्यातले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डिस्ट्रॉय होतात देन सेकंड अवर फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड वेन मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बिगिन टू ग्रो इन इट म्हणजे सूक्ष्मजीव जे आहेत तर त्यांची अन्नामध्ये वाढ होऊ लागते की आपले अन्न खराब होत नाही म्हणजे त्यांची जी ग्रोथ आहे तर ती अन्नपदार्थामध्ये होते पण तरीही आपलं अन्न खराब होत नाही इज इट राईट नो इज इट नॉट राईट इट इज रॉंग ते चुकीचं आहे कारण मायक्रो ऑर्गॅनिझमची जर ग्रोथ अस होत असेल तर नक्कीच आपलं जे फूड आहे तर ते स्पॉइल्ड होतं खराब होतं दॅट मीन्स आवर फूड गेट स्पॉइल्ड वेन मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बिगिन टू ग्रो इन इट आपलं फूड हे खराब होतं देन आणि आहे फूड स्टफ ड्राईड इन समर कॅनॉट बी यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द इयर जे फूड मटेरियल आपण समर सीझनमध्ये ड्राय करतो ते इतर वर्षभर आपण यूज करू शकत नाही इज इट राईट नो इट इज नॉट राईट बिकॉज वेन फूड स्टफ आर ड्राईड इट कॅन यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द इयर म्हणजे करेक्ट सेंटेन्स काय आहे द फूड स्टफ इज ड्राईड इट समर कॅन बी यूज फॉर द रेस्ट ऑफ इयर आपण ते वर्षभर किंवा यूज करू शकतो देन फूड स्टफ गेट वॉर्म वेन पुट इन अ फ्रीज वॉर्म म्हणजे काय तर हॉट होणे बरोबर मग फूड स्टफ जर आपण फ्रीजमध्ये ठेवलं तर ते हॉट होतं का नाही देर फॉर इट इज ऑल्सो रॉंग देन वॉट इज करेक्ट वन दॅट मीन्स फूड स्टफ गेट कूल्ड नॉट वॉर्म वेन पुट इन अ फ्रीज फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर ते काय बनतं कूल बनतं ओके देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन दॅट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ इन दॅट फर्स्ट वन वॉट आर द डिफरंट मेथड्स ऑफ प्रिझर्विंग फूड फूड प्रिझर्वेशनच्या कोणत्या कोणत्या मेथड आहेत आपल्याला माहिती आहे ड्राईंग कुलिंग बॉइलिंग देन प्लेसिंग इन एअरटाईट कॅन्स अँड युजिंग फूड प्रिझर्वेटिव्ह सबस्टन्सेस आर द डिफरंट मेथड ऑफ फ्रू फूड प्रिझर्विंग हे ज्या आहेत वेगवेगळ्या तर त्या मेथड आहेत फूड प्रिझर्वेशनच्या ड्राईंग कुलिंग बॉइलिंग नंतर आपण एअरटाईट कॅनमध्ये ते ठेवतो किंवा प्रिझर्वेटिव्ह ॲड करतो जसं की सॉल्ट आहे शुगर आहे व्हिनेगर अशा पद्धतीनं त्याच्यामध्ये फूड प्रिझर्वेटिव्ह ॲड करू शकतो देन बी क्वेश्चन वाय डू यू अवॉइड इटिंग फूड दॅट हॅज गॉट स्पॉइल्ड आपण खराब झालेले जे अन्न आहे तर ते खाणं टाळलं पाहिजे का कारण जर खराब झालेलं अन्न आपण खायलं तर खूप सारे डिसिजेस आपल्याला होऊ शकतात त्याच्यामध्ये स्टमक ॲक म्हणजे काय पोटदुखी होते डायरिया डिसेंट्री अशा प्रकारचे डिसिजेस होऊ शकतात बघा देर आर हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट इन द फूड म्हणजे ज्यावेळी फूड हे खराब होतं स्पॉइल होतं त्यावेळी त्याच्यामध्ये खूप सारे मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होत असते ऑल्सो इट कॅन कॉज वोमिटिंग डायरिया अँड स्टमक ॲक हे डिसिजेस त्यामधून होऊ शकतात द स्पॉइल्ड फूड हॅज अ बॅड स्मेल जे खराब झालेलं अन्न आहे त्याचा एक वेगळा खराब वाससुद्धा येतो ऑल्सो इट कॅन बी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ टू इट स्पॉइल फूड आपण हे जर असं खराब झालेलं अन्न खाल्लं तर नक्कीच ते आपल्या आरोग्यासाठी हे धोकादायक असू शकतं आणि म्हणून आपण हे 
स्पॉइल झालेलं खराब झालेलं अन्न आपण टाळणं गरजेचं आहे देन सी क्वेश्चन वाय डू वी मेक जॅम्स फ्रॉम फ्रूट्स आपण फळांचे जॅम्स का तयार करतो किंवा का केले जातात बघा द फ्रूट्स आर पेरिशेबल फ्रूट्स कसे आहेत तर पेरिशेबल म्हणजेच खराब होणारे आहेत दे डू नॉट लास्ट लॉंग म्हणजे जे फ्रूट्स आहेत तर ते जास्त कालावधीसाठी राहू शकत नाही ऑल्सो फॉर प्रिझर्विंग देम फूड प्रिझर्वेटिव्ह आर ॲडेड इन देम जर आपल्याला हे जे फ्रूट्स आहेत तर ते जास्त कालावधीसाठी आपल्याला हवे असतील तर त्याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह ॲड केले जातात देन शुगर इज यूज टू मेक विच कॅन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉंगर टाईम देअर फॉर वी कॅन ॲट वी कॅन मेक जॅम्स फ्रॉम फ्रूट्स जसं की फूड प्रिझर्वेटिव्हमध्ये आपण पाहिलं शुगर सॉल्ट विनेगार असे जे सबस्टन्सेस आहेत ते ॲड केले जातात त्याच पद्धतीनं फ्रूट्स हे प्रिझर्व करण्यासाठी त्याच्यामध्ये शुगर ॲड केले जाते आणि नंतर त्याचं जाम प्रिपेअर केला जातो जेणेकरून आपण नंतर ते यूज करू शकू देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट इज वॉट आर द प्रिझर्वेटिव्ह जे आपण प्रिझर्वेटिव्ह पाहिलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये जे आपण साठून अन्न साठवण्यासाठी जे सबस्टन्सेस यूज केले जातात त्यांना प्रिझर्वेटिव्ह म्हटलं जातं दॅट इज सर्टन सबस्टन्सेस आर यूज टू जॅम्स अँड पिकल्स टू प्रिझर्व्ह देम फॉर अ लॉंग टाईम दे आर कॉल्ड प्रिझर्वेटिव्ह की जे सबस्टन्सेस जॅम आणि पिकल तयार करण्यासाठी वापरले जातात जेणेकरून ते जास्त कालावधीसाठी टिकून राहतात याला आपण प्रिझर्वेटिव्ह म्हणतो एक्झाम्पल सांगू शकतो आपण शुगर सॉल्ट हिंग मस्टर्ड ऑइल अँड व्हिनेगर आर द एक्झाम्पल ऑफ प्रिझर्वेटिव्ह द नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट इज फाइंड आउट द नेम ऑफ द डिफरंट स्पायसेस ऑल्सो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ देअर प्लांट दे आर म्हणजे जे स्पायसेस आहेत जे मसाल्याचे पदार्थ आहेत तर त्यांची नावं आपण लिहायची आहेत आणि त्यांचे कोणते पार्ट्स यूज केले जातात ते आपण बघणार आहोत तर बघा ॲन्सर हेअर सी इन द पिक्चर दॅट द ब्लॅक पेपर म्हणजे काय मिरी म्हटलं जातं मग मिरीचे जे फ्रूट्स आहेत तर ते जनरली यूज केले जातात देन कॅप्सिकम मीन्स मिरची असते बघा याच्यामध्ये शिमला मिरची आपण जनरली या स्पायसेसमध्ये यूज केली जाते देन सिनॅमोम की याला आपण दालचिनी म्हणतो पहा ओके हे वेगवेगळे पदार्थ आहेत की याच्यात झाडांचे जे साल आहे तर ते यूज केले जाते हे फ्रूट आहे आणि हे देखील फ्रूट आहे अशा पद्धतीने हे वेगवेगळे स्पायसेस आहेत जे की मसाले बनवण्यासाठी किंवा इतर पदार्थ बनवण्यासाठी त्यांचा यूज केला जातो त्यांचा स्मेल आणि जी टेस्ट आहे ती खूप स्ट्रॉंग असल्यामुळं खूप कमी अमाऊंटमध्ये जनरली फूड स्टपमध्ये ते यूज केले जातात ओके तर अशा पद्धतीनं आपला जो हा चॅप्टर आहे चॅप्टर नंबर थर्टीन हा आपल्याला संपलेला आहे व्यवस्थित तुम्ही ही एक्झरसाइज नोटबुकमध्ये सॉल्व्ह करायची आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ती मला पाठवायला विसरायचं नाही तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर